കവറ്റ് ക്ലാസസിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ വിലയുള്ള എസ് എസ് സി ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിൾ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ടൈം ഓഫറായ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി കവറ്റ് ക്ലാസസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സ്റ്റോറിൽ കയറി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ എസ് എസ് സി ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിൾ എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ജി ഡി എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് കാരണം എന്താണ് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ജി ഡി പ്രോഫിറ്റ് ലോസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരാൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസിന് കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസമുള്ളൂ ഇനി എക്സാമിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വൺ മന്ത് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങും പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർ അതനുസരിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഒരു മാസം ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജി നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിവതും മാക്സിമം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക അതായിരിക്കണം സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം എഴുതാൻ നോക്കാം മിനിമം എഴുതാൻ നോക്കുക മാക്സിമം പത്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും എഴുതാൻ നോക്കുക അതിപ്പോൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആയാലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുക നമ്മൾ കവറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കവറ്റ് പതിനൊന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ പതിനൊന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒരു മോക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഫുൾ മോക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ബാക്കി പത്ത് മോക്കിന് ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് പത്ത് മോക്കിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ സെക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വിസസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പതിനേഴ് ക്വിസസോളം സെക്ഷണൽ സെക്ഷൻ വൈസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് മിസ്സാക്കരുത് കാരണം ഇതൊരു ടൈം ബേസ്ഡ് എക്സാമാണ് അതിൽ മാത്സിനും റീസണിങ്ങിനുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പരിചയം എന്തായാലും വേണം എക്സാം ഹോളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഫ്രാക്ഷനുകളും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജുകളും ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര അര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം അരയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൺ ബൈ ഫോർ കാല് കാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാൽ കാൽ ശതമാനം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതെങ്ങനെ വന്നൊന്നും സംശയമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് അമ്പത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി കളഞ്ഞു അഞ്ച് പത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നാല് പ്രാവശ്യം പോകും ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷനുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും കൺ ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാം കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സി പി ഉണ്ട് എം പി ഉണ്ട് എസ് പി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പേന ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പേന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജോസ് പണ്ട കടയിൽ പോയി ജോസ് പണ്ട കടയിൽ പോയപ്പോൾ പേനയുടെ വില എന്താണ് പേനയുടെ വില എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് പ
എത്ര വേണം ചോദിച്ചപ്പെട്ടാൻ ചിലവായത് ഒമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് പേന വാങ്ങിയത് അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ടേബിൾ ആ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ വൺ ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പം എന്താണ് വൺ ബൈ നയൻ കസ്പോണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലവൻ വൺ ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ജോസ് പേട്ടൻ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനോ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് രണ്ട് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് വന്ന് രണ്ട് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നു എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നു ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ആറ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സംശയം നമ്മൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പം എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൾ ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് പഠി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ബൈ കോസ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലോ ഡിസ്കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തിനാണ് കാണാം മാർക്ക് പ്രൈസിലാണ് കാണാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ കാണാപ്പണം പഠിച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ റിലേഷൻ കോസ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും നമ്മളെ റിലേഷൻ എന്താണ് കോസ് പ്രൈസ് പ്ലസ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് സമം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലോസ് ആണെങ്കിലോ കോസ് പ്രൈസ് മൈനസ് ലോസ് സമം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇതാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് കോസ് പ്രൈസ് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ കോസ് പ്രൈസ് എന്താണ് ഒമ്പത് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ഒരു രൂപ അതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയ പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കോസ് പ്രൈസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ താഴത്ത് എടുക്കുന്ന നമുക്ക് എന്താ പറയാം കോസ് പ്രൈസ് ആണെന്ന് പറയാം കോസ് പ്രൈസ് മുകളിൽ എടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനമാണ് മുകളിൽ കിടക്കണം ഒന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് മുകളിൽ കിടക്കണം ഈ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് അതായത് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനമാണ് മുകളിൽ കിടക്കണം ഒന്ന് അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രോ കോസ് പ്രൈസ് എന്താണ് അടി കിടക്കുന്ന ടൈം രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് കോസ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇവിടെ എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് പ്രൈസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്താണ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് യൂണിറ്റ് ആണ് കോസ് പ്രൈസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കോസ് പ്രൈസ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്താണ് താഴത്തെ വരുന്ന എപ്പോഴും കോസ് പ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താണ് ഒന്ന് ലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താവും കോസ് പ്രൈസ് മൈനസ് ലോസ് അതായത് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൂന്നാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷനുകളിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ കണക്ക് എന്താണ് ഇഫ് കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റുപ്പീസ് ടു ട്വൻറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദൻ വാട്ട് വിൽ ബി
cross multiply yeah. cross multiply yeah. into 6 sum 5 into namukku ariyilla ee ee sambhavam namukku kandupidikkanda sadhanam anadhu ee question mark appo idu kandupidikkan vendi endeyum namukku kandupidikkanda sadhanam sam 5 na prathi kondu va appo 220 into 6 by 5 avu 5 namukku 220 vettumbo 44 44 into 6 4 into 6 24 24 into 14 24 into 14 24 into 14 24 into 14 into 14 into 14 into 14 if selling price of an article is rupees 432 and profit is 35 percentage, then what will be the cost price of the article? Then, profit percentage and then profit percentage and then 35 percentage. For 35 percentage, then we have to fraction. Fraction is 35 by 100. Then, we have to go to the next one. Then, we have to go to the next one. Then, we have to go to the next one. About Idiwadu, Tarad Yambar Nyandan, a polum, cost price are you, cost price. Mika pol, barnetilling, per the barnetilling, and the cost price are you. Molikadandu, profit on. Upon the selling price and anam, selling price and cost price plus profit. It was a plus aid, it was third. It was third on selling price in the tea. Two thousand and then selling price on nine to put another. Other selling price on it was third unit. Your third unit on Namuk, nine to put another turn. Pumpkin and reading a cost price on cost price and the noda, it was the unity. For it was the unit and the unit, it was the unity, it was the unity conduit. Pen the animal cross multiplier, cross multiplier in bo, nan into patranda, indu, it was the sum, it was third, indu, numk, conduit and a son. For conduit and a son of Samandana, numkito third, upper the gunda, pandan, nan into patranda, indu, it was the by it was third. It was third, umbo data, moon. Ibada Nali et Napata Moon on Dotumbo Padinar Patrana Munuti. He can do it and a son and then Namk cost price on cost price number can do it on cost price on Munuti Riva. Pen that answer B and answer B. About Adanaku Adanakili selling price and cost price of an article are rupees Arati Munutimpatun and rupees Randartho Tampa on the trend. What will be the lowest percentage of the visitor? About selling price, selling price on the tender, Arthim on the Tim Potimun on the tender, cost price on the tender, cost price at the Randarthur on the Tamba on the tender. About number the joking, low space and agent, low space and agent than a joking. Pumkuda clear at the Nankuman's love, cost price, Randarthur on the Tamba, Amberu Viki, Wang Echet, Arthim on the Tim Potimun Regi, we two. Apo Namka in the Namka Kandathanaman's love, low son, low son and down. Pumka Kananda three low son and under. Now, <laughs> Angelata, Angelotomonale, Muna Patimun, Rand. Panapatimun, Enuti Padreon to Atanapatune. About Enuti Panelotumbo, Un and Batonron, Pinum Patatabak and Mutan Bathe, Mutan Bathe, Umbadraj, Patomba then Rand. Atran, Mupatatisha the Manam, Nuti, Mupatatisha the Manam. Pandan answer, A and answer, A. With a simple on a canal, with the atom basic or on a canal. Namuk Adanakoka. Selling price and cost price of a book car in the ratio 3 is to 4. What will be the profit or loss percentage? Selling price, cost price, then ratio is 3 is to 4. That is, selling price is 3 is to 4. Cost price is 4 is to 4. Cost price is 4 is to 4. Cost price is 4 is to 4. Cost price is we will cancel this option. 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 We will
by cos price 4 into 100. One by one by four and then Irothancha the manam. Irothancha manam. Pendan would answer A and answer. Irothancha manam. Bo Econ Gokam. Selling price and cost price of an article are on the ratio seven is to five. What will be the profit or loss percentage of each other? Apo selling price. Selling price. Cost price. Selling price at the end. Inter ratio seven is to five. Seven is to five on the tender. That is, selling price is the cost price is the same. Now, we will see the cost price. This is the same. This is the same. Now, we will see the profit. Now, we will see the options. That is the same. Now, we will see the options. This is the same. Now, we will see 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 the same. Profit by cost price into Nuru. Profit and the Noda tender and profit by cost price Anjuruva into hundred Anj Nurna Idivadi. For Idivadi into Dandu, Napoja Mana Profit Pandana A and answer Napoja Mana Profit. Above Adathanaka, if cost price of eighty article is equal to selling price of fifty article, then what will be the profit percentage? Now, we have the direct equation. That is the equation. Cost price of 80 article. Cost price of 80 article. Sum up. Selling price of 50 article. Selling price of 50 article. This is the equation. That is the equation. We will convert the equation. We will convert the equation. We will convert the equation. This selling price is the same. This 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 is the same. By selling price, selling price and rumbo, adila, our la ambadu, buy and badao, and bada pratigumbo, adila, pujumujimitigalaya, upon the cost price in a selling price in ratio with tea, cost price in anjay by etigity, pandanamra, cost price anji unitum, selling price eti unitum, a patranoda, profit, profit to another tram, profit anji, cost price anji vikiwangi, etrugitania, profit at the moon river and profit uta. Now, we will write the profit percentage. Profit percentage is the equation. Profit by cost price into Noor. Sum is 3. Profit is 3. By 5. Cost price is 5 into Noor. 5 Noor is 20. 60. Profit percentage is the profit percentage. Now, we will do this. Manoj purchased Munutivatnal toffees for rupees Nahanutan Bataruva. Then how many toffees should he sell for ninety rupees to earn fifty percent profit? Munutivatnal toffee gala gala, Nahanutan Bataru and the Nutundu. But Jojing the Dana Jojing the Rande, Ambush a man profited Nanga, Tonoruiki, Atanami Kano Jojitala. Oh, Namkuman's lay Munutivatnal and Nathinda Vella, and then Nahanutan Bataruan. Four and a ten devil and down. Or nothing devil and a young and a gana. Now you ten but are by Munuchivanali. A pendanata. Namkariam, Munuchivanali. Pathan attend to Panatan Munuchivanali. Pamku Ombaliva Tamatu. Ombalvati Ganya Panatan Vandu. Ibata Tanagati. Vada Anji Nali. Ambat Naligati. Windu Ombaliva Tamatu. Ombali Panatan Tumbo Randu. Ambat Nalimatumbo. R. Tantinem Arnavatical Moon. Pum Molan and Mold Moon. Adil and Dunal. Pentan itu, tiga belas orang itu nanya, tiga belas orang itu nanya, satu sahaja yang tidak beli, satu top itu beli, tiga belas orang itu ribu, tiga belas orang itu rupee, satu top itu beli. Apa itu wang itu beli? Alat wang itu beli, parcheh itu beli, cost price, ada itu cost price, nama kita temsel berani, cost price adalah tiga belas orang itu. Ini pada kita ambil zaman profit itu, ambil zaman profit itu kita nak mengikil, alam dia nama, adin dia beli, ada lagi tiga belas orang itu. Indu ambil zaman profit itu nanggil, nu cembah dah payi nu rond guni kena. Ambil zaman profit itu nanggil, pendan, bujum bujum meti kala ya, berapa moon, berapa rand, pendan moon ini moon, rand ini rand, atiran, ambil dah payi nahl. Ada itu ambil zaman profit ni bikin kena nanggil, alat terbaik itu dofi bikin, ambil dah payi nahl juga bikin bikin, ambil dah payi nahl juga bikin alat dofi bikin, ambil zaman profit alat kebanyakan nanggil, ada itu. Nutam pada benda orang itu guna cengam ke, 
അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള വില കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ടോഫിയുടെ വില ഒരു ടോഫി വിൽക്കേണ്ട വില നമുക്ക് കിട്ടി ഒമ്പത് പൈ നാല് രൂപയാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് പൈ നാല് രൂപ ഒരു ടോഫിയുടെ വിലയാണെങ്കിൽ എത്ര ടോഫി കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഒമ്പത് ബൈ നാല് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് നാലങ്ങട് മുളിപ്പോയി നാല് ബൈ ഒമ്പത് ഒമ്പതും തൊണ്ണൂറും വെട്ടിപ്പോയി പത്തായി അപ്പം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ടോഫി ആൾക്ക് വിൽക്കണം അതായത് അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ടോഫി തൊണ്ണൂറ് വയ്ക്കുക എത്ര വയ്ക്കണം നാൽപ്പത് ടോഫി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ കണക്കിൽ എന്താണ് രോഹൻ പർച്ചേസ് ടേബിൾസ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പെർ ടേബിൾ ഇഫ് ഹി സെൽസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടേബിൾസ് ഫോർ അയ്യായിരത്തി അറുപത് രൂപ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് ആൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു ടേബിൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് എന്നിട്ട് പതിനാറ് ടേബിൾ അയ്യായിരത്തി അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പതിനാറ് ടേബിൾ വിൽക്കുന്നത് വില തന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരത്തി അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാറ് ടേബിൾ പതിനാറ് ടേബിളിൻ്റെ വില അറിയാം അയ്യായിരത്തി അറുപത് രൂപയാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വെട്ടി ചെറുതാക്കി നോക്കാം നാലുകൊണ്ട് വെട്ടാം നാല് നാല് എത്രയാണ് നാലുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വെട്ടി ചെയ്താക്കുമ്പോൾ നാല് ടേബിളിൻ്റെ വില കിട്ടി നാല് ടേബിളിൻ്റെ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കിട്ടി ആൾ വിൽക്കുന്ന വിലയാണത് അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണത് നാല് ടേബിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നമ്മളൊന്ന് വെട്ടി ചെറുതാക്കിയാണ് കാരണം നമുക്ക് പതിനാറ് വലിയ സംഖ്യ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്താണ് അറിയാവുന്നത് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ ടേം അറിയാവുന്നത് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നാല് ടേബിളിനെയും ഒരു ടേബിളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നാലാക്കണം ഇവിടെ നാലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്തു അപ്പം എന്താണ് നാല് ടേബിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് രണ്ട് എഴുന്നാല് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിട്ടി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് നാല് ടേബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് അതേസമയം നാല് ടേബിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അതായത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി പ്രോഫിറ്റ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നാല് ടേബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് നൂറിൻ്റെ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിക്കളയാം പതിനൊന്നിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും അപ്പം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി പതിനഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ സെല്ലിംഗ് സെവൻറ്റി ടു ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റി ടു ആർട്ടിക്കിൾ എ മാൻ ഏൺസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സി പി ഓഫ് നയൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫൈൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അത് എഴുപത്തി രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് സി പി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നയൻ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ആൾ വിറ്റു അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് സമം നയൻ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സമം ഒന്ന് ഒരു രൂപ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്താവും പ്രോഫിറ്റ് ഒമ്പത് രൂപയാവും ഒമ്പത് രൂപയാവും പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരഞ്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാവും എഴുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം സി പി എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ
അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ വിറ്റപ്പോൾ ആൾക്ക് എന്ന് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് സമം നയൻ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിം പ്രൈസ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സെല്ലിം പ്രൈസ് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം സെല്ലിം പ്രൈസ് ഒന്നെന്നുള്ള ഒരു രൂപ എന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് ഒമ്പത് രൂപ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെല്ലിം പ്രൈസ് എഴുപത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിം പ്രൈസ് എഴുപത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിം പ്രൈസ് ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിം പ്രൈസ് ഒരു രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിം പ്രൈസ് എത്ര കിട്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുപത് എസ് പിയും പിന്നെ പ്രോഫിറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ കിട്ടും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സമയം എന്താണ് കിട്ടാം സെല്ലിം പ്രൈസ് മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് സമയം എത്രയാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ അറുപത്തി രൂപയാണ് രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുകൂടെ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സമയം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സമയം പ്രോഫിറ്റ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു നൂറ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഒമ്പത് രൂപ ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ഇൻ ടു നൂറ് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് വെട്ടിക്കളയാം ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വൺ ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ സെവൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് പതിനാല് രണ്ട് ബൈ എട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ബൈ ഏഴ് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പഠിച്ചു അതായത് എത്രയാണ് ശതമാനം അതായത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ശതമാനം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ശതമാനം ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് എന്താണ് ഈ കണക്ക് രമേഷ് പർച്ചേസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർ ആയിര പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ആൻഡ് സെൽസ് ദം അറ്റ് എ ലോസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോസ് എന്താണ് ലോസ് ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി എന്ത് ചെയ്യണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ലോസ് ആകും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് ലോസ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് ലോസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ ടേംസിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കൾ എന്തായിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കൾ എന്തായിരിക്കും എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുകൂടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ വേണം ഇവിടെ ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണം നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ലോസ് കാണണം എന്നാലേ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണ് എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് പ്ലസ് ലോസ് ലോസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് സമ്മതമാണ് എൺപത് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എൺപത് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ക്രോസ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എൺപത് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് പത്ത് എണ്ണൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണ് ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സമം പത്ത് എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ എൺപത് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ എട്ട് എട്ട് ആയിരത്തി എൺപതിൽ എത്ര പോവും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സമം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇത് എന്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സെല്ലി
പത്തിരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ് പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും കോസ് പ്രൈസ് മുപ്പത് ശതമാനം കുറവ് അതിന് മുപ്പത് ശതമാനം കുറവ് പത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം മൂന്നാണ് പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ഏഴ് രൂപയായിരിക്കും കോസ് പ്രൈസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം സെല്ലിം പ്രൈസ് എന്ന് കിട്ടി സെല്ലിം പ്രൈസ് നമുക്ക് കിട്ടി പത്ത് രൂപ കോസ് പ്രൈസ് ഏഴ് രൂപ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച സാധനം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് മൂന്ന് രൂപ അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണാം പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സമം പ്രോഫിറ്റ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് കോസ് പ്രൈസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാറ്റി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അവിടെ വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ സെവൻ എന്താണ് വൺ ബൈ സെവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വൺ ബൈ സെവൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് ശതമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ആറ് ബൈ ഏഴ് ശതമാനമെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷനിൽ എത്രയാണ് ഡി ആണ് ആൻസർ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആറ് ബൈ ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് ഡി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ കണക്കിൽ രാഹുൽ പർച്ചേസ് എയ്റ്റി ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഐറ്റംസ് വെർ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ റിമൈനിങ് ഐറ്റംസ് വെർ സോൾഡ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഇവ് ദ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എൺപത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സാധനങ്ങൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൺപതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എൺപതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എൺപതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എത്രയാണ് ഇരുപത് എണ്ണമാണ് എൺപതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് അപ്പോൾ ഇരുപത് എണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോയി അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് വേസ്റ്റ് ആണ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി അറുപത് ഐറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എൺപത് ഐറ്റത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് എൺപത് രൂപ അപ്പോൾ ഈ എൺപത് ഐറ്റത്തിൽ അറുപത് എണ്ണം നമുക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് വിൽക്കണം അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് വിൽക്കണം അറുപത് എണ്ണം അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് വിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പത് ബൈ നൂറ് ചെയ്യണം നൂറ്റമ്പത് ബൈ നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി കളഞ്ഞു പത്ത് രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് അഞ്ചിൽ വെട്ടി കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അറുപതിന് കിട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത് ഇപ്പം എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് രൂപ അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ അതായത് അറുപത് രൂപ അറുപത് ഐറ്റത്തിന് അറുപത് രൂപയാണ് കോസ് പ്രൈസ് ഈ കോസ് പ്രൈസ് ഈ കോസ് പ്രൈസിൽ നമുക്ക് അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റമ്പത് ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു വേണം അപ്പോൾ എത്ര ഡി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അതാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യണ പ്രൈസ് അപ്പോൾ എൺപത് രൂപയുടെ സാധനം എൺപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്തുണ്ടായി പത്ത് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഈ പത്ത് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാം പ്രോഫിറ്റ് ബൈ കോസ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്ര കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് പത്ത് രൂപ ബൈ എൺപത് രൂപയാണ് കോസ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു നൂറ് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി കളഞ്ഞു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് കാസ്പോണിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പം എന്താണ് ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം അടുത്ത കണക്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വേ സോൾഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വേ സോൾഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ലോസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നൂറ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം നൂറ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച്
അഞ്ച് ബൈ നാല് പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് അപ്പോൾ അടിയിൽ രണ്ടിൽ സെയിം ആണ് സെയിം ഡിനോമിനേറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് എഴുതാം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് എത്രയാണ് നൂറ്റി അഞ്ചും ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചും മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ നാല് സമത്തിന് കിട്ടി നമുക്ക് വെട്ടി കളയുമ്പോൾ എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് കോസ് പ്രൈസ് നമുക്ക് അറിയാം നൂറ് രൂപയാണ് കോസ് പ്രൈസ് പക്ഷെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ലോസ് എത്രയാണ് ഉണ്ടാവും ലോസ് ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ ലോസ് എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നൂറിനും ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണോ ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സംബന്ധമാണ് ലോസ് ബൈ കോസ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു നൂറ് ലോസ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കോസ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ നൂറ് നൂറ് വെട്ടി കളഞ്ഞു എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ബി ആണ് ആൻസർ ബി അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് എന്താണ് ഈ കണക്ക് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കണക്കാണ് ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന കണക്കാണ് അതായത് ബാങ്ക് ഹാസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഇൻ ദ ഡിനോമിനേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി വൺ ടു റുപ്പി ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻസ് വൺ റുപ്പി ടു റുപ്പി ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻസ് ആർ എന്ത് റേഷ്യോ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൗ മെനി കോയിൻസ് ആർ കോയിൻസ് ഓഫ് റുപ്പി ഫൈവ് ആർ ഇൻ ദ ബാഗ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുണ്ട് ഒരു ബാഗിൽ അത് ഒരു രൂപയുടെയും രണ്ട് രൂപയുടെയും അഞ്ച് രൂപയുടെയും കോയിനുകളിലാണ് കോയിനുകളിലാണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു രൂപയുടെയും രണ്ട് രൂപയുടെയും അഞ്ച് രൂപയുടെയും കോയിൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എട്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയുടെ എത്ര കോയിൻ ഉണ്ടാവും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രൂപയുടെ കോയിൻ ഉണ്ട് രണ്ട് രൂപയുടെ കോയിൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് രൂപയുടെ കോയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ റേഷ്യോ അപ്പോൾ എണ്ണത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് എണ്ണത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് എട്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം എട്ട് എക്സ് ഒന്ന് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എണ്ണ എണ്ണം എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായി എട്ട് എക്സ് ഒരു രൂപയുടെ എട്ട് എക്സ് എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ എട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് രൂപയുടെ ഒന്ന് എക്സ് എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് രൂപയുടെ അഞ്ച് എക്സ് എണ്ണം കോയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എക്സ് രൂപ ഉണ്ടാവും എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ വില എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് സമം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പം എന്താണ് എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് ആണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എക്സ് എന്താണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് അഞ്ചിൽ വെട്ടാം അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് എന്താണ് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ എൺപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം എക്സിൻ്റെ വില കിട്ടി നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വില ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപയുടെ എത്ര കോയിൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് രൂപയുടെ അഞ്ച് എക്സ് കോയിനാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അഞ്ച് എക്സ് കോയിനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂ നൂറ്റി ഇരുപത് കോയിനാണ് നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് അഞ്ച് രൂപയുടെ ഉള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ വില പതിനൊന്ന് ഫുൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ പതിനഞ്ച് കൂടുതൽ പതിനേഴോളം ടോപ്പിക് വൈസ് ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ പ്ര